这可能是钓鱼人最兴奋的时刻。一只至少有五百克以上的沼泽蓝虾被男人从河中钓了上来，细长的虾钳足以让你食欲大增，更不要说肉质细腻饱满的虾身了，足以让食欲不振的你垂涎三尺。这里的巨型河虾让你钓到手软，就算是怀孕的河虾也能将其钓起。这里是印度尼西亚加里曼丹岛的一条河流，很多渔民凭借着简易的船只在河里钓起河鲜维持生活。作为酷爱钓鱼的拉库里，是十里八村出了名的钓鱼发烧友。这次为了钓取河中巨型河虾，一下就准备了四根钓钩，用木头做成的船只，时间长了经常会漏水。一切准备就绪后，开船来到了第一个钓点。只有靠近草丛的河岸边才有机会钓取河中巨型河虾，小型鱼钩和小虾米便是巨型河虾的诱饵。用鱼钩勾住小虾米后去掉头部，一颗九颗的小铅球让鱼钩直接沉入河底。而且拉库里一下准备了四根钓钩，由于昨晚下了一场大暴雨，使得河中的河水非常浑浊，也导致了河中的河水含氧量非常低，以致大量的巨型河虾都会向岸边靠拢，等待一分钟左右。左边的第一根钓竿就已经有虾货上钩的迹象。巨型河虾咬钩的动作幅度并不太明显。当拉库里提起鱼竿时，河中的巨型河虾才开始做出剧烈的反抗。在抽竿的过程中，必须要温柔对待。咬钩的巨型河虾很容易脱钩逃跑。经过人与虾一轮的来回拉扯，巨型河虾终于被拖出水面。巨型河虾看到未知生物的面孔后，吓得立马重新潜下水。奈何力量悬殊再次将其拖出水面时，拉库里立马一手抓住他的虾钳。被单手提起虾钳的巨型河虾，为了逃脱危险，竟然自断一个钳子。可是他并没有为此获得自由。这种河虾叫沼泽蓝虾，也称罗氏虾或者淡水长臂大虾。沼泽蓝虾的眼睛竟然是红色的，蓝颜色的虾钳和肥硕饱满的虾身，足以让你食欲大增。庞大的虾身刚好能进入网袋里的入口，紧接着连断臂的虾钳也要一同放进网袋里。有了收获后，拉库里也看到了希望。继续向河中抛下鱼钩，细微的波动能看出右手第三根鱼钩又有虾货上钩了。提起鱼竿时，虾货竟然脱钩了，把握的时机并不是很到位，但这里的虾货并没让他失望。刚提起鱼竿时，上钩的沼泽蓝虾立马将鱼竿拉成弧形，拉库里只好一点一点将鱼绳收回。被拖出水面的沼泽蓝虾还不断的挥动自己的钳子，被一手抓住的沼泽蓝虾并没有想象中那么大，看这体型应该只有几两。虽说体型并不大，但肉质并不比大的差。又一只沼泽蓝虾成功收入囊中，将鱼钩串上小虾米时，第二根鱼钩又有鱼上钩了，而且抽竿的频率非常高。拖动鱼绳的时候，鱼竿并没有弯曲，很明显上钩的沼泽蓝虾并不大。处于幼年的沼泽蓝虾被拉库里一手提了起来，虽然体型非常小，但还是被拉库里收入囊中。这个钓点只收获了三只沼泽蓝虾，拉库里只好换一个地方继续开钓。能在阴凉的树荫下钓鱼是一件非常惬意的生活。拉库里却是很多钓鱼人非常向往的钓鱼生活。抛下四根鱼竿，一分钟不到就有鱼上钩了。拉库里迫不及待将鱼竿收起，不出意外，很快就出意外，鱼儿竟然脱钩了，从哪里跌倒就从哪里爬起。这次拉库里选择最恰当的时机将鱼竿提起，鱼竿直接被拉成弧形。在拉起鱼绳的过程中，只能一点一点将鱼绳收回，通过不断的来回拉扯。将沼泽蓝虾拖到船边，一旦时机成熟时，拉库里直接一手抓住虾身，一只半斤不到的沼泽蓝虾就到手了。钓到的虾货放到船边的网袋里养着。整理鱼钩时，右手第一根鱼竿又有鱼上钩了。鱼竿的拖动很明显不是沼泽蓝虾上钩，拖上来后果然是一条鱼。这种鱼的体型非常怪异，连拉库里也不知道是啥鱼。这个钓点上货的速度接连不断，咬钩的沼泽蓝虾被拉库里一手凌空拽起，抓住虾货时才发现它的腹部长满了虾黄。原来是一只怀孕的沼泽蓝虾，拉库里很不情愿地把它放入水中。经过一轮的心理斗争，最终怀孕的沼泽蓝虾回归自由。因此，拉库里继续换了另一个钓点，在满是枯木的河流域钓鱼，经常有意外的收获，确实很容易被水下的枯木卡住。但这并没有让拉库里停止继续在河里钓鱼。换鱼钩的过程中，终于有虾货咬钩，咬钩的频率非常高，但力度并不明显。当拉库里提起鱼竿时，才做出剧烈的反抗。拖动鱼竿的力度竟然和拉库里使出的力度不相上下，强大的拉力让拉库里憋出了内伤。可想而知，咬钩的沼泽蓝虾必定是一只大家伙。经过人与虾不断的来回拉扯，最终被拖出水面的沼泽蓝虾被拉库里一手抓住了虾钳。被抓住虾钳的沼泽蓝虾还试图通过另外一只钳子做出反抗。这是拉库里目前抓到的最大一只沼泽蓝虾，蓝颜色的虾钳和肥硕饱满的虾身，足以让人馋出口水。取下鱼钩后，拉库里还用他的手臂做比较。虾头的维度竟然和小手臂不相上下，这样一只巨型沼泽蓝虾，一只已经远远超过五百克，把它放入网袋里的入口，差点就卡在入口，出出
掉上来的这只并不是很大，但也算是中等货色，一手都无法握住虾头的沼泽蓝虾，谁不爱？这次钓到的沼泽蓝虾不仅多，而且非常的大。这可能是钓鱼人最向往的生活吧，不仅能在河中钓到极品河鲜。还能在等待鱼儿上钩时泡一杯热腾腾的咖啡，饿了就在船上做起美味且丰盛的野炊，如此惬意的生活谁不爱？一大早，男人开着船向着满是草丛的河边驶去。这里是加里曼丹岛的巴里托河，来到河边就开始缓慢的划船向草丛靠拢。固定好船之后，就准备好大量的小虾米作为钓鱼的诱饵。今天天气很好，空气清新，环境也很不错，一切准备就绪后。就将鱼钩勾上小虾米作为诱饵，抛下鱼钩后就可以等待鱼儿自动上钩。为了提高上鱼的几率，拉库里一下就准备了四根钓钩。刚放下钓钩，没一会就有鱼上钩了。提起鱼竿的时候，整个鱼竿也弯曲。收回鱼绳的过程中，只能用手进行操控。接着一条只有几两的河虾被拖出了水面。这种较小的螺氏沼虾根本不能入拉库里的法眼，直接把它放回到河中，等待鱼儿上钩时，拉库里直接泡上一杯热腾腾的咖啡来提提神。船上除了钓鱼工具，各种锅碗瓢盆应有尽有，可以说是去到哪钓到哪，同时还可以享受别具一格的野炊。一根鱼竿有动静后，拉库里不慌不忙将鱼竿提起，右手提着鱼竿，左手缓慢地将鱼绳收回。收回鱼绳的过程中，上钩的鱼开始做出剧烈的反抗，但由于力量悬殊，直接被拉库里提了起来。连续上货都是体型不大的沼泽蓝虾，拉库里只好换一个地方开钓。用绳索固定好船之后，就开始开钓。四根鱼竿还没放完，就有鱼上钩了。上钩的鱼直接将鱼竿拉成了弧形，可以看到拉库里的脸上已经露出了满意的笑容。随着鱼绳不断的被收回，很快一只超大的沼泽蓝虾开始浮出水面。右手控制鱼竿，左手抓住水中的虾火，被拉库里抓住虾身的沼泽蓝虾，只能不断的挥动自己的双前做出反抗。就这取下鱼钩后，又一个香吻给到了沼泽蓝虾。拉库里继续将小虾米勾在鱼钩上，向着远处抛下鱼钩。这种短小精干的钓竿是拉库里为钓取河中沼泽蓝虾特意制造出来的。刚抛下鱼钩，第二根钓钩又有虾货上钩了。每当有虾货上钩，拉库里脸上也露出满意的笑容。这种钓竿唯一的缺点是不能自动将鱼绳收回。虽然如此，但在收绳的过程中能提高手感。防止上钩的虾货逃跑，被拖出来的虾货很快又潜回到水里。奈何力量悬殊，最终沼泽蓝虾还是被拖出了水面。拉库里也迅速的用他的左手抓住虾身，能360度转弯的虾钳也无法潜到拉库里的手。为了防止虾钳左右晃动，拉库里直接将他的虾钳弯曲抓住。被抓住虾钳的沼泽蓝虾只能任由拉库里摆布。取下鱼钩后，又一条颜色鲜明、体型庞大的沼泽蓝虾又到手了。这是目前为止钓到最大的一只沼泽蓝虾，把它收入囊中。看到拉库里有了收获，村里的一位钓鱼人也进入了这片草丛的河中。当然，这不会影响拉库里继续在河中开钓。不一会儿，又有虾货上钩了。提起鱼竿后，将鱼绳收回，鱼竿柔软度非常的好，很快就将下方的虾货拖出水面。原来是一只未成年的沼泽蓝虾，只好把它放回河中。在另外一侧的鱼竿又有虾货上钩。拉库里为了提高上鱼的速度，总共放了五根钓竿。很快，虾货被拉库里抓住了虾身。这只沼泽蓝虾体型虽然不大，但也符合拉库里最低标准。收取虾货的过程中，还不忘观察另外四根钓钩是否上瘾。有了收获后，此时虾货上钩的速度也开始加快。这边刚将虾货抓住，那边又有虾货上钩，只好将手中的虾货放下，将上钩的拖上来。收绳的过程中，竟然将鱼竿拖得左右摇晃。可以猜测，上钩的虾货体型非常大，准备好了各种菜谱。开始在船上做起美味的野炊来填饱肚子。沼泽蓝虾被油炸的滋滋作响，很快就被油炸成橙红色。豆腐也被油炸成金黄色。在野外不仅能满足钓鱼人的钓鱼乐趣，还能吃上自己做的美味野炊。这样的生活谁不爱？好了，视频就到这里了。世界因为有你才会变得更精彩。